yes so guys uh, website designing nerchukunnaru already nenu already subdomain isthunna meer subdomain lo pan chestunnaru its always good kaakapothe chaala mandi kondarki issues vastunay website open cheyakodam gaani endukosam ante chaala mandi students ki mem batches batches keyword am wal delete cheyadam yedam their database anadi fill ayipothund anamata kaani meer teesukunna appudu ilanti problem vastundi meeku unte naalugu website lo aidu website untadi mee own websites untayi మీరు డిలీట్ చేయడం అవన్నీ ఉండదు కాబట్టి మీకు ప్రాబ్లం రాదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి నేను రికమెండ్ చేయడం అంటే మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే వెబ్సైట్ లోపల ఓకేనా సో బ్లూ హోస్ట్ చాలా ప్రొవైడర్స్ ఉన్నాయి నేనైతే రికమెండ్ చేసేది బ్లూ హోస్ట్ అనమాట సో మీరు ఎలా కొనాలి ఫస్ట్ నేను ఒక లింక్ ఇస్తా ఈ లింక్ ద్వారా కొనండి మీకు ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఏమి కాదు సేమ్ కాస్ట్ ఉంటుంది ఇంకా కొన్ని కొన్ని సార్లు మీకు నా లింక్ ద్వారా కొంటే డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది అనమాట బికాస్ ఆమె అఫిలియేట్ మార్కెటర్ ఫర్ బ్లూ హోస్ట్ అంటే నేను ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఒక యూట్యూబర్ ని కదా సో నాకు చాలా మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను చెప్పాను అనుకోండి బ్లూ హోస్ట్ కొనండి అని చాలా మంది కొంటారు దానివల్ల కంపెనీకి బిజినెస్ దొరుకుతుంది అలాంటప్పుడు నేను అడుగుతా అన్నాడు అరే బాబు మరి నా ఆడియన్స్ కి ఏం బెనిఫిట్ అంటే ఆ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ తీసుకో ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ తీసుకో అని ఇస్తాడు అనమాట అట్లా మీకు బెనిఫిట్ మీరు నా లింక్ ద్వారా కొన్నందుకు నాకు కూడా డబ్బులు వస్తాయి అనమాట సో మీకు ఇది ఎలా డబ్బులు వస్తుంది ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది అనేది ఫ్యూచర్ లో మీకు అఫ్లేట్ మార్కెటింగ్ క్లాస్ ఉంది అప్పుడు చెప్తా అనమాట సో మీరు డైరెక్ట్ బ్లూ హోస్ డాట్ ఇన్కి వెళ్ళొచ్చు కానీ నా లింక్ ద్వారా వెళ్తే నాకు అమౌంట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది క్లిక్ చేయండి ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో నేను లింక్ పెడతా ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి బై చేయండి అది ఇక్కడ చూడండి స్టిల్ యూఆర్ ఇన్ బ్లూ హోస్ లో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్ బట్ ఇక్కడ చూస్తే నాదొక ఐడి ఉంటుంది అఫ్లియేట్ అఫ్లియేట్ అని చెప్తుంది నా పేరు ఉంటుంది సమ్వేర్ ఇక్కడ సో ఓడిఎంటీ అని చూడండి అంటే ఇక్కడ పర్చేస్ చేసిన ద్వారా కొంత అమౌంట్ అది టెన్ పర్సెంట్ కావచ్చు ట్వంటీ పర్సెంట్ కావచ్చు నైన్టీ పర్సెంట్ కావచ్చు అరే ఫైవ్ పర్సెంట్ కావచ్చు ఫీజ్ అన్న అగ్రిమెంట్ ఆ కమిషన్ అనేది నాకు వస్తుంది ఓకే ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు ఎట్లయితే ఏజెంట్స్ ఇన్సూరెన్స్ చేస్తే కమిషన్ వస్తుందో ఆ విధంగా వస్తుంది అనమాట చాలా అమౌంట్ వస్తుంది అండి ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అమౌంట్ నేను చూపిస్తా ఇది క్లాస్ ఎండింగ్ లో కూడా అఫ్లేట్ మార్కెటింగ్ ద్వారా నాకు ఎన్ని డబ్బులు వస్తున్నాయో నేను చూపిస్తా ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు డొమైన్ అవైలబుల్ ఉందా చెక్ చేసుకుంటారు అవైలబుల్ ఉంది అనుకోండి డొమైన్ అవైలబుల్ ఉంది ఇమీడియట్ గా హోస్టింగ్ వెళ్తారు సో ఒక ఒకటి ఇంతకుముందు చూసినా కదా హనీ షాప్ బ్లాగ్ డాట్ కామ్ అనుకోండి ఇది అవైలబుల్ ఉంది కదా ఇమీడియట్ గా హోస్టింగ్ కెళ్ళి ఈ రెండు వద్దు షేడ్ హోస్టింగ్ క్లిక్ చేయండి షేడ్ హోస్టింగ్ లో ఫస్ట్ ప్లాన్ తీసుకోండి ఫస్ట్ ప్లాన్ తీసుకుంటే మళ్ళీ ఆ వెబ్సైట్ పేరు మెన్షన్ అవైలబుల్ ఉన్న వెబ్సైట్ పేరు మెన్షన్ చేయండి ఓకే అని చేయండి సో ఇవన్నీ ఫిల్అప్ చేయాలి మీరు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్అప్ చేయాలి అయితే థర్టీ సిక్స్ మంత్స్ కాకుండా ట్వెల్వ్ మంత్స్ సెలెక్ట్ చేయండి ఇవన్నీ అన్చెక్ చేయండి అవసరం లేదు ఇవన్నీ ఇవన్నీ డొనేట్ ఆఫ్ చేయండి చూడండి మీకు ఎంత కాస్ట్ వస్తుంది త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ రూపీస్ వచ్చింది అనమాట మీకు సో అయితే ఈరోజు భాస్కర్ కొనేటప్పుడు ఏమైందంటే నేను రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే మీరు ఆల్రెడీ జీమెయిల్ లో లాగిన్ అవుతాయి కదా సైన్ ఇన్ విత్ గూగుల్ అని కొట్టండి సైన్ అప్ ఆర్ సైన్ ఇన్ విత్ గూగుల్ అని కొట్టేస్తే మీరు బ్లూ హోస్ట్ కి ఎప్పుడు లాగిన్ కావాలన్నా మీరు జీమెయిల్ అకౌంట్ కూడా లాగిన్ కావచ్చు అనమాట దాంతో పాటు మీకు సపరేట్ ఐడి పాస్వర్డ్ వస్తుంది భాస్కర్ నీకు వచ్చింది ఐడి పాస్వర్డ్ తర్వాత మీరు ఐడి పాస్వర్డ్ మార్చుకోవచ్చు కూడా ఎందుకు ఇది బ్లూ హోస్ట్ లాగిన్ కావడానికి ఓకే మొత్తం పర్చేస్ చేసారు అనుకోండి మీకు ఫోర్ థౌసండ్ లో బట్నే కాస్ట్ అవుతుంది భాస్కర్ ఎంత కాస్ట్ అయింది మీకు సో నీకు ఇంక్లూడింగ్ జిఎస్టి వచ్చేసింది డొమైన్ హోస్టింగ్ అంత వచ్చేసింది అండి ఈయన కొన్న తర్వాత ఆయనకు ఒక అకౌంట్ అనేది ఇలా క్రియేట్ అయిపోతుంది అండి ఇది బ్లూ హోస్ట్ అకౌంట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఓకే ఓకే ఇది ఆయన అకౌంట్ ఆయన తీసుకున్న వెబ్సైట్ వచ్చి బ్రిటెక్ కన్సల్టింగ్ డాట్ కామ్ నన్ను అడిగిండు ఇది డొమైన్ బాగుందా అంటే బాగుందని చెప్పి చాలా మంచిగా ఉంది ఇండియానే కాకుండా యుఎస్ యూకే లాంటివి కూడా సూట్ అయ్యేటట్టు ఉంది డొమైన్ చాలా బాగుంది అబ్బియస్ గా వరల్డ్ వైడ్ కావాలనుకున్నాడు కాబట్టి నేను డాట్ కామ్ తీసుకున్నాడు నో ప్రాబ్లం ఓకే అయితే బ్లూ హోస్ట్ అకౌంట్ లో మనం కొన్న తర్వాత ఇందులో వర్డ్ ప్రెస్ ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఇంకోటి బ్లూ హోస్ట్ చెప్పిండి ఆల్రెడీ ఒకటి కొన్నామంటే ఇట్లా సబ్ డొమైన్స్ చేసుకోవచ
మీకు ఈ బ్రీటెక్ కన్సల్టింగ్ లో మీకు వర్డ్ ప్రెస్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయి ఉంటది ఇంకా చూడండి బ్రీటెక్ కన్సల్టింగ్ నేను వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తా ఇప్పుడు ఇది భాస్కర్ డిజైన్ చేసిన వెబ్సైట్ స్టిల్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ టుడే ఓన్లీ పర్చేజ్ చేసాడు స్టిల్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇట్స్ ఓకే అయితే ఇన్లోకు మనం లాగిన్ కావాలి కదా వర్డ్ ప్రెస్ లో లాగిన్ కావాలంటే మనం స్లాష్ డబ్ల్యూపిఎఫ్ అని అడ్మిన్ అర్థం కదా కానీ ఇక్కడ నుంచి కూడా వెళ్ళొచ్చండి మేనేజ్ సైట్ లాగిన్ టు వర్డ్ ప్రెస్ అంతే సో మీరు వర్డ్ ప్రెస్ పాస్వర్డ్ లేకుండా కూడా మీ బ్లూ హోస్ట్ అకౌంట్ నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళిపోయి కానీ ప్రతిసారి బ్లూ హోస్ట్ లాగిన్ అయిపోయి మళ్ళీ ఇలా చేయడం అవసరం లేదు కదా ఇప్పుడు భాస్కర్ కి ఇలానే వెళ్తుండు ఆయనకు ఐడి పాస్వర్డ్ తెలియదు ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు ఐడి పాస్వర్డ్ తెలియదు నీ ఐడి పాస్వర్డ్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే వర్డ్ ప్రెస్ లోకి వెళ్ళేసి యూజర్స్ లోకి వెళ్ళండి యూజర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి కాంటాక్ట్ డాట్ ఎడిట్ కొట్టండి ఎడిట్ కొట్టేస్తే మీ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి ఇదండి ఇది స్లాష్ డబ్ల్యూపిఎఫ్ అని అడ్మిన్ కొడతాం కదా యూజర్ నేమ్ ఇది పాస్వర్డ్ అనేది మీరు రీసెట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ సెంటర్ న్యూ పాస్వర్డ్ అని సేవ్ కొట్టండి నెక్స్ట్ మీరు మళ్ళీ బ్లూ హోస్ నుంచి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ వర్డ్ ప్రెస్ నుంచి లాగిన్ కావచ్చు ఇంకొక బ్యూటీ ఏంటంటే ఈ యూజర్స్ లో ఇదే వెబ్సైట్ మీద చాలా మంది వర్క్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి మీరు ఒక్కొక్కరికి ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వచ్చండి యాడ్ న్యూ యూజర్ అని చెప్పేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎంప్లాయీస్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట ఒకటి ఏంది ఇచ్చేటప్పుడు కూడా వాళ్ళకు లెవెల్స్ ఇవ్వచ్చు ఏ లెవెల్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నావు అని కూడా మీరు చేయొచ్చు సో రోల్ సబ్స్క్రైబరా ఎస్సీఓ ఎడిటరా మేనేజరా ఆథరా ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట సో వన్స్ యువర్ కంపెనీస్ బిగ్ యూ వాంట్ టు గివ్ డిఫరెంట్ రోల్స్ దెన్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ఓకే తర్వాత ఒక సబ్ డొమైన్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి దాన్ని యాక్సెస్ ఎట్లా ఇవ్వాలో నేను చూపిస్తు చూడండి సో ఇక్కడ ఈయన తీసుకున్న డొమైన్ అండి ఇది టెక్ కన్సల్టింగ్ డాట్ కామ్ డొమైన్ అయితే ఇక్కడ నీ కింద సబ్ డొమైన్ అని ఆప్షన్ ఉంది సబ్ డొమైన్ మీరు సబ్ డొమైన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీ డొమైన్ ఏంటి బ్రిటెక్ కన్సల్టింగ్ కదా ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఒకటి మెన్షన్ చేస్తున్నా కాన్ఫరెన్స్ డాట్ బ్రిటెక్ కన్సల్టింగ్ బట్ ఆయన కాన్ఫరెన్స్ రన్ చేద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి కాన్ఫరెన్స్ డాట్ బ్రిటెక్ కన్సల్టింగ్ డాట్ కామ్ మీరు డెలీట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత యాడ్ సబ్ డొమైన్ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ కొనాల్సిన అవసరం లేదు వచ్చేసింది మనకు కాన్ఫరెన్స్ డాట్ బ్రిటెక్ కన్సల్టింగ్ డాట్ కామ్ అనేది వెబ్సైట్ వచ్చేసింది ఓకే సబ్ డొమైన్ క్రియేట్ చేసిన అయిపోయింది కాన్ఫరెన్స్ డాట్ బ్రిటెక్ కన్సల్టింగ్ డాట్ కామ్ వచ్చేసింది కానీ ఇందులో వర్డ్ ప్రెస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి దానికి మళ్ళీ మై సైట్స్ లోకి వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత ఆల్రెడీ ఒక వెబ్సైట్ ఉంది మెయిన్ వెబ్సైట్ ఇక్కడ యాడ్ సైట్ అని ఆప్షన్ వచ్చింది క్లిక్ చేసి క్రియేట్ న్యూ సైట్ ఇక్కడ సైట్ నేమ్ ఏంటి నేమ్ రాయండి తర్వాత మార్చుకోవచ్చు ఇది నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ కొట్టకండి నెక్స్ట్ కొడితే మళ్ళీ దీని కూడా ఐడి పాస్వర్డ్ తెలియదు మళ్ళీ బ్లూ హోస్ట్ నుంచి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ అని కొట్టండి అంటే ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వండి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అంటే వర్డ్ ప్రెస్ లో లాగిన్ కావాలంటే ఏం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తామో ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి నేను మామూలుగా కాన్ఫరెన్స్ కాన్ఫరెన్స్ డాలర్ వన్ అడిగి చేశాను చూడండి అంటే కాన్ఫరెన్స్ డాట్ రిటెక్ కన్సల్టింగ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డబ్ల్యూపిఎఫ్ అని అడ్మిన్ దిస్ ఈస్ యూజర్ నేమ్ దిస్ ఈస్ పాస్వర్డ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అడుగుతుంది వర్డ్ ప్రెస్ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలి పై సో నెక్స్ట్ కొంటుంది ఎందుకంటే రిటెక్ కన్సల్టింగ్ లో కాదు నేను చేయాల్సింది ఎక్కడ చేయాలండి ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఇప్పుడు కొంచెం టైం తీసుకొని మీ సబ్ డొమైన్స్ లో కూడా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అయితే కొన్ని కొన్ని సార్లు సబ్ డొమైన్స్ చేసినప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది అది యాక్టివేట్ కావడానికి కొన్నిసార్లు లోడ్ ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి పని చేయవు ఇప్పుడు చూడండి అనిత గారికి ఇచ్చింది పని చేస్తారు ఎందుకంటే లోడ్ ఎక్కువ అయిపోయింది ఎడిట్ చేయడం చేయడం హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ చేయడం వల్ల బట్ మీరు ఇలా తీసుకుంటే మాత్రం మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాదు ఆల్ సబ్ డొమైన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేస్తారు ఓకేనా ఈ విధంగా సబ్ డొమైన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అయితే నా బ్లూ హోస్ట్ అకౌంట్ ఉందండి నా బ్లూ హోస్ట్ అకౌంట్ సో డి
ఐడి పాస్వర్డ్ గుర్తుపెట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ నేను జీమెయిల్ తో లాగిన్ అయిపోతుంది రైట్ నాది నార్మల్ బ్లూ హోస్ట్ అకౌంట్ కాదు ఇక్కడ హోస్టింగ్ లో షేడ్ హోస్టింగే తీసుకున్నా నేను దాని నా దానికి భాష దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నేను బేసిక్ తీసుకోవాలి బేసిక్ లో ఒకటే వెబ్సైట్ రిటెక్ కన్సల్టింగ్ ఒక్కటే మెయింటైన్ చేయొచ్చు అయితే సబ్ డొమైన్స్ ఉంటాయి కాన్ఫరెన్స్ డాట్ రిటెక్ నేను తీసుకుంది ఈ ఇది అనమాట అన్లిమిటెడ్ వెబ్సైట్ ఓడిఎంటి డాట్ నేను మెయింటైన్ చేస్తున్నా కరియర్ స్విచ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నా ఏదైనా చాలా వెబ్సైట్లు మెయింటైన్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నాకు చాలా క్లయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది అప్పుడు మీరు యాడ్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు వెబ్సైట్స్ ఇక్కడ చూడండి డొమైన్స్ నాకు ఇలాంటి బ్లూ హోస్ట్ అకౌంట్స్ చాలా ఉన్నాయండి ఇక్కడ మై డొమైన్స్ చూడండి ఇదో సుభాష్ మంగళం డాట్ కామ్ ఓడిఎంటి కరియర్ స్విచ్ మంకీ జోన్ ప్రచారము బ్లాక్ డైమండ్ అఫీషియల్ ప్రాపర్టీ లాస్ వన్ టు వన్ న్యూస్ సేఫ్ డ్రైవ్ ట్రాక్సీ డాట్ కామ్ సబ్ డొమైన్స్ కాదు ఇలాంటి ఎన్ని డొమైన్స్ అన్నా ఓన్లీ డొమైన్ ఒకటి ఉంటే చాలా హోస్టింగ్ ఫ్రీ నీకు ఇంకా ఎందుకంటే నువ్వు పెద్ద హోస్టింగ్ తీసుకున్నావు చాలా స్పీషియస్ అనమాట ఇది కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు సో మీరు ఇక్కడ చేయాల్సింది ఏంటంటే పెద్ద హోస్టింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ డొమైన్ పర్చేస్ చేయాలి మళ్ళీ ఇక్కడ పర్చేస్ డొమైన్ ఆప్షన్ ఇక్కడనే ఉంటుంది కొనేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే డొమైన్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ విధంగా డొమైన్ వచ్చేసినప్పుడు దాన్ని యాడ్ ఆన్ డొమైన్ చేసుకోవాలి ఆ డొమైన్ అసైన్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది మీరు పెద్దది ఉన్నప్పుడు మీకు ఏదైనా ప్రోడ్ల పర్సన్ అడగండి నేను చూపిస్తాను మీకు ఎలా చేయాలి నేను ఎవరో క్వశ్చన్ అడిగారు గోడ్యాడిలో డొమైన్ ఉంది బ్లూ హోస్ట్ లో హోస్టింగ్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఎవరండి అది అడిగింది సో అలా కూడా చేయొచ్చు అండి ఇక్కడ నేమ్ సర్వర్స్ అని ఉంటే ఆ సర్వర్ చేంజ్ చేస్తే అది కూడా అయిపోతుంది అయితే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చింది ఎవరికి హనుమాన్ గారికి అది కూడా రెక్టిఫై చేస్తా ఇప్పుడు అంతకంటే ముందు భాస్కర్ ఎంత వరకు వచ్చి చూద్దాం నెక్స్ట్ కొట్టలేదా సో కొన్నిసార్లు ఎర్ర కూడా వస్తుంది బట్ ఓకే విల్ సీ ఇట్ దర్ ఈస్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది మన అయిపోయింది మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఎర్ర లాగా చూపిస్తుంది కానీ ఎర్ర ఏమి ఉండదు అది ఆటోమేటిక్ గా సబ్ డొమైన్ క్రియేట్ అయిపోతుంది ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వెయిట్ చేయండి అంతే చూడండి కాన్ఫరెన్స్ డాట్ రిటెక్ కన్సల్టింగ్ డాట్ కామ్ అయితే ఇది ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడే ఒకసారి రావచ్చు రాకపోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి టెంపరీ కనిపిస్తుంది ఇది ఏం కనిపించాలి అచ్చాలి కదా కాన్ఫరెన్స్ డాట్ రిటెక్ కన్సల్టింగ్ రావాలి కానీ రాలేదు ఎందుకోసం అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం పడుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా చాలా సెట్అప్ తీసి ఉంటారు అనమాట ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత సెట్ అయిపోతుంది అప్పుడు మీరు లాగిన్ కావచ్చు మనం ఏదైతే ఇక్కడ నుంచి లాగిన్ కానీ ట్రై చేద్దాం మా నెక్స్ట్ సైట్ లాగిన్ టు చూడండి ఇక్కడ ఎర్ర వచ్చింది ఎర్ర వస్తే ప్యానిక్ కాకండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ఇది రెక్టిఫై అయిపోతుంది ఓకే దట్స్ ఇట్ సో ఫార్ నో క్వశ్చన్స్ కదా ఒక బ్లూ హోస్ట్ అకౌంట్ ఎలా పర్చేస్ చేయాలి అక్కడ నుంచి మన వెబ్సైట్స్ కి ఎలా వెళ్ళాలి మళ్ళీ ఇక్కడ వర్డ్ ప్రెస్ అనేది ఏ విధంగా పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి వేరే యూజర్స్ ని ఎలా పెట్టాలి దాంతో పాటు ఒక పెద్ద బ్లూ హోస్ట్ అకౌంట్ అని తీసుకున్నప్పుడు ఎన్ని డొమైన్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒక డొమైన్ ఎర్ర వచ్చింది డొమైన్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ అప్పుడు ఏం చేయాలన్నది నేను నేను చూపిస్తాను సో నా ఇంకొక బ్లూ హోస్ట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నా సో ప్లగిన్స్ మెయిన్ ప్లగిన్స్ ఎంత మంచివో అంత చెడ్డం అండి మంచి ప్లగిన్ చేయకపోతే అది నీ వెబ్సైట్ ని విధంగా ఖరాబ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర ఏదో కోడ్ రాంగ్ రాసి ఉండొచ్చు వాడు రాయడం వల్ల నీ వెబ్సైట్ మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఏ విధంగా రెక్టిఫై చేసి చూడొచ్చు ఇప్పుడు చూడండి మీ చాలా మంది వెబ్సైట్స్ ఎందుకు రావట్లేదు అంటే ఎన్ని చూడండి అనిత అనిత బలరాము ఇన్ని డొమెంట్స్ ఇచ్చే వరకు దాని మీద లోడ్ పడిపోయింది అనమాట సబ్ డొమైన్స్ మీద ఎక్కువ చేసినాం కాబట్టి కూడా ప్రాబ్లం అనమాట రైట్ సో ఇక్కడ నేను అడ్వాన్స్ వెళ్తా ఇది మీకు అర్థం కాదు బట్ చూడండి ఇది మీకు అవసరం కూడా లేదు ఇప్పుడు సి ప్యానల్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఇది అడ్వాన్స్డ్ వే అనమాట ఇందులో చాలా థింగ్స్ మనం చేయొచ్చు ఇక్కడ ఫైల్ మేనేజర్కి వెళ్దాం 
ప్రతి ఒక్క వెబ్సైట్ కి సంబంధించిన ఫైల్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట అర్థం కాని వాళ్ళు లైట్ తీసుకోండి దిస్ ఇస్ నాట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ ఎందుకంటే అక్కడ ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది కాబట్టి నేను చూపిస్తున్నా పబ్లిక్ అండర్ స్కోర్ హెచ్టిఎంఎల్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ఏ డొమైన్ పైన అయితే ప్రాబ్లం ఉందో అది హనుమాన్ క్యాండిడేట్ క్లిక్స్ ఓకే ఇక్కడ ఏది ప్రాబ్లం ఉంది డబ్ల్యూపీ కంటెంట్ లో ప్రాబ్లం ఉంది కంటెంట్ లో ఏం ప్రాబ్లం ఉంది ప్లగిన్స్ లో ప్రాబ్లం ఉంది ప్లగిన్ లో వన్ బై వన్ డిలీట్ చేసుకుంటూ పోవాలి మీరు ఏమన్నారు లైవ్ చాట్ దగ్గర లైవ్ చాట్ దగ్గర ప్రాబ్లం వచ్చింది ఎక్కడ వచ్చిందని ప్రాబ్లం లైవ్ చాట్ సార్ లైవ్ చాట్ ఏనా ఈ సబ్సిస్ట్ లైవ్ చాట్ సార్ అవును సార్ లైవ్ చాట్ అంతే కదా అవును సార్ ఓకే ఇది క్లిక్ చేసిన దాని ఫైల్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆల్ కొడదాం డిలీట్ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీగా మనం ట్రై చేస్తాం అనమాట ప్రాబ్లం ఇదా ఇంకేదా అని ఇది ప్రాబ్లం కాకపోతే అది అలానే ఉంటుంది అంటే ఎందుకంటే ఇది ప్రాబ్లం కాదు అనుకో ఆ ప్రాబ్లం ఇదే ప్రాబ్లం ఏంటంటే నీకు వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది చూద్దాం అది ఏమో ప్రాబ్లం ఇంకోటా చూద్దాం కలిసి అది కాదు ప్రాబ్లం ఎందుకంటే కాంటాక్ట్ ఫ్రామ్ సబ్సిస్టిక్ బాగానే ఉంటుంది అదే ప్రాబ్లం ఉంది వచ్చేసింది చూడండి మీ ప్రాబ్లం ఓకేనా వెబ్సైట్ అంతా వర్కౌట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆ ప్లగిన్ కాకుండా వేరే ప్లగిన్ ట్రై చేయండి అంతే వెరీ సింపుల్ మీకు ప్రాబ్లం వస్తే ఫ్యూచర్ నేను నేర్పిస్తా ఇది ఎందుకంటే ఇది చాలా కాషన్స్ తో చేయాలి ఇది కాకుండా ఇంకో డిలీట్ చేసిన మొత్తం వెబ్సైట్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా సో దాట్స్ వాట్ విల్ లర్న్ వన్ సెకండ్ దట్స్ ఇట్ అండి సో ఒక బ్లూ హోస్ట్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఎట్లా పర్చేస్ చేయాలి దెన్ అందులో సబ్ డొమైన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి పెద్ద హోస్టింగ్ ఎట్లా తీసుకోవాలి ప్రాబ్లం వస్తే ఎట్లా రెక్టిఫై చేయాలన్నది ఈ వీడియో సార్ ఇప్పుడు ఈ ప్లగ్